Olha, a gente volta agora a falar de vacina, é que a chegada de novas doses do imunizante da Pfizer e da AstraZeneca vai poder ampliar a vacinação aqui em Alagoas. Vamos ao vivo então com o repórter Neto Mota, que tem as informações. Neto Mota, é importante a gente ter mais doses chegando e mais pessoas né, podendo se vacinar. A gente torce realmente que esse público sempre esteja aumentando, Neto. Pois é, Edson Moura, o estado de Alagoas já recebeu cerca de 100 mil novas doses das vacinas de AstraZeneca e também da Pfizer. Eu estou aqui ao lado do secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ares, que vai nos detalhar. Secretário, boa noite. Como é que vai ficar a partir de agora essa vacinação, visto que o governador já anunciou o início da vacinação por idade e está todo mundo aí nessa expectativa? Boa noite, mais uma vez. Boa noite. Essa era a grande ansiedade, era a gente retomar a vacinação, Neto, por, por idade simples. Nós fizemos até os 60 anos de idade, atendendo a determinação do, grupo, do Plano Nacional de Imunização. Agora estamos finalizando os grupos prioritários, os municípios têm avançado e eu queria aproveitar para parabenizar a atuação dos municípios alagoanos. Mas chegou o grande momento da gente acelerar essa vacinação agora por idade simples. Aquelas pessoas de 59, 58 anos que não possuem comorbidades, que não possuem deficiências permanentes, elas agora terão o direito de se imunizar e se proteger da Covid-19. O senhor teve hoje na sede, inclusive, da PNI, o que foi que o senhor viu por lá? Como é que está a distribuição? Está tudo acontecendo como sempre aconteceu desde o início da vacinação para o interior também? O trabalho ele é muito bem feito pelos profissionais do PNI, muito organizado, um planejamento é, é, que tem possibilitado a Lagoas... É, é alcançar essas boas marcas. Nós somos um dos primeiros estados do Brasil a baixar de 60 anos por idade simples e isso só é possível pelos profissionais de saúde e pelo trabalho aguerrido de todos os municípios alagoanos. Como é que são repassados os relatórios de vacinação no interior? Como é que vocês fazem esse acompanhamento mais detalhado? Nós temos reuniões semanais, todas as segundas-feiras, às 10 da manhã. Eu me reúno com a minha equipe e por videoconferência com o presidente da AMA, Hugo Vanderlei, com os demais prefeitos e secretários de saúde dos municípios. E a gente faz um apurado do avanço da vacinação em todo o Estado, eles apontam as dificuldades e o Estado se prontifica a ajudá-los. O interior vem avançando junto com a capital nessa vacinação? O interior vem avançando, a capital hoje, ou foi ontem, eu acredito, ontem, anunciou o avanço para os últimos grupos prioritários, alguns municípios também já estão é, no, no, finalizando os grupos prioritários, a gente faz esse levantamento com o COSEMES, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde. E para aqueles municípios que ainda estão com necessidade de doses, nós iremos entregar essa semana. É importante frisar, Neto, desculpa, é, mas só para concluir aqui, é importante frisar que os municípios solicitaram 14.950 é, 14 doses de Coronavac para encerrar aquela problemática da D2 da, da, das últimas semanas. Nós encaminhamos. Agora os municípios apresentaram uma nova lista com mais alguns resíduos de doses. O Estado, precavidamente, já tinha armazenado essas doses e nós estaremos, a partir de amanhã, distribuindo mais 11 mil doses para os municípios para que a gente encerre essa pauta de D2 da Coronavac em todos os municípios de Alagoas. Secretário, ainda falando sobre a situação no interior de Alagoas, só que... Falando agora de outro ponto, de leitos disponíveis, como é que está também o acompanhamento da CESAL, visto que alguns municípios já estão aí em alerta, porque Palmeira dos Índios, que a gente acabou de mostrar na Cidade Alerta, quase nem tem leitos de internação. Como é que está esse acompanhamento? Veja, Neto, o cenário ele é de constante atenção aqui na Secretaria Estadual de Saúde. A gente determinou, orientou, juntamente com o governador Renan Filho, uma flexibilização das medidas restritivas. Isso foi feito com base nos números, mas a população não pode confundir a proximidade da vacina e a flexibilização com um salvo conduto para sair às ruas sem usar a máscara e gerando aglomerações desnecessárias. Então, isso acarreta diretamente essas aglomerações e o, o, o abandono da máscara isso acarreta diretamente na ocupação hospitalar. Então nós precisamos ter muita atenção, a gente tem acompanhado o que tem acontecido na Índia, a variante indiana está começando a circular pelo mundo e a gente não pode correr o risco de ter uma terceira onda aqui em Alagoas. Mas nós estamos atentos e caso seja necessário, nós iremos dialogar de maneira transparente com a sociedade. Ainda sobre leitos, mas agora aqui na capital. O que foi que o senhor viu hoje na visita ao Hospital de Campanha do Jaraguá? Olha, o hospital está com 40, cerca de 40 pacientes internados, nenhum paciente entubado na, nos leitos de estabilização. O trabalho tem sido muito bem feito também, muito bem executado lá pela equipe, uma equipe muito motivada. 
que tem trabalhado de maneira humanizada. Assim tem sido o nosso desafio ah, em todas as unidades hospitalares. Tanto é verdade que nós já alcançamos a marca de 10 mil altas hospitalares nesse último ano de enfrentamento. Secretário, o número de casos suspeitos tem aumentado muito. A que se deve, na visão do senhor, o número, um grande número de testagem, o, o trabalho do LACEN? O que é que vocês têm visto também nesse ponto? Isso é decorrente do aumento da circulação das pessoas. Então, quanto mais as pessoas se confraternizam, realizam festas irregulares e legais, como nós vimos ontem e foi amplamente divulgado pela imprensa é, aqui em Maceió, quanto mais isso acontece, o vírus mais se espalha. Então, a gente precisa ter essa consciência e esse entendimento que o enfrentamento à pandemia é um dever coletivo. Não pode ser uma responsabilidade só do Alexandre Aires, secretário de Saúde, ou do Neto, jornalista, que está trabalhando durante todo esse ano, cobrindo a, 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 a pandemia. Então, a gente precisa entender que cada um tem um papel muito importante. E quando, enquanto a gente não chegar em 70% de vacinação da nossa população, esse vírus vai continuar circulando fortemente e produzindo novas variantes. Edson Moura, eu passo agora para você, o secretário está lhe escutando. Secretário, boa noite, mais uma vez obrigado pela participação aqui ao vivo no Cidade Alerta Lagoas. É, em relação aos grupos, né, a gente sabe que sempre tem aquelas demandas e a gente sempre está acompanhando essas demandas também de grupos que solicitam pela dificuldade, pelo, pela, por estarem também expostos, o senhor citou agora a questão dos jornalistas, a gente estava agora acompanhando os comentários na nossa live, pessoas, é, porteiros, pessoas que trabalham em supermercados, enfim, pessoas que realmente estão lidando com muitas pessoas o tempo todo. A partir do momento que a gente já encerrou essa lista de prioridades, o governo pode ampliar também para outros públicos ou é obrigatório seguir o que está no Plano Nacional de Imunização? Porque agora a gente já está anunciando, né, claro, vai depender agora dos municípios, mas possivelmente 58 e 59, essa é a ideia. Além desses públicos, pode ampliar também para outros públicos com idades menores ou a partir de agora a gente tem que seguir só por idade? Olha, Edson, é possível que a gente amplie para outros grupos prioritários, mas para isso o Ministério da Saúde tem que incluí-los no, no grupo do Plano Nacional, nos grupos, e considerá-los como prioritário no Plano Nacional de Imunização. Nós entendemos a importância de todos os grupos em Alagoas. Agora, o que a gente precisa levar em conta é que, diante da escassez de vacina, a gente precisa acelerar. E para acelerar, a maneira mais rápida é a gente descer por idade. Então essa era a nossa ansiedade, era finalizar o que pactuamos com o Ministério da Saúde e a partir de agora descer rapidamente por idade. Nessas doses que chegaram hoje, né, pouco mais de 99 mil doses, é, vocês devem entregar para os municípios por agendamento já a partir de amanhã? É, já tem uma ideia de, de quantas essas doses vão estar já disponíveis para que se possa, né, caso o município que já encerrar as prioridades, já iniciar também essa redução por faixa etária? Isso, a partir de amanhã, Edson, essas doses estarão sendo distribuídas e é importante que os cidadãos acompanhem o calendário de vacinação dos seus municípios. Um outro dado muito importante é que a gente já está armazenando a D2 da AstraZeneca. Nós observamos que a Fiocruz já anunciou a interrupção da produção de vacinas em razão da falta do IFA. E para isso, de maneira conservadora e pré precavida, de maneira preventiva aqui em Alagoas, a gente já está armazenando... É, doses de AstraZeneca para darmos continuidade à vacinação das pessoas que têm a D2 agendadas agora para o mês de junho. 